ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் ஸோ டூவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர் இந்த சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமா நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் ஸோ எயிட் பாயிண்ட் டூ எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நம்ம அப்படியே கண்டினியூஸா டெய்லி நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் புக் பேக் நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ பார்ப்போம் இந்த சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா தியரியுமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ பிளே லிஸ்ட்டை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம்ஸை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எயிட் பாயிண்ட் டூ எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் கேள்வி என்ன அப்படின்றத நம்ம முதல்ல ரீட் பண்ணலாம் ஸோ கேள்வி எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நம்ம என்னன்றத நம்ம இப்போது பார்க்கலாம் ஸோ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரேடியேஷன் ஆஃப் வேவ் லென்த் ரைட் ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் டூ எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் டூ எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஸோ ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ல இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து தியரி அப்படின்றதுனால நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் ரேடியேஷன் ஆஃப் வேவ் லென்த் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் அப்போ ஒரு லைட்டு ஸோ அதனுடைய வேவ் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்சிடென்ட் ஆன சில்வர் சர்ஃபேஸ் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மெட்டல் இருக்கும் இந்த மெட்டலில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு லைட்டை வந்து பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த லைட்டை வந்து இட் 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 மே ஹாவ் சம் சஃபிஷியன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ சஃபிஷியன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இருந்ததுன்னா இந்த மெட்டலில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து இந்த எனர்ஜியை கெயின் பண்ணி தென் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து வெளியே வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம அதுக்கு பேர் கூட வச்சிருக்கோம் இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க ரேடியேஷன் ஆஃப் வேவ்ல த்ரீ ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் இஸ் இஸ் இன்சிடென்ட் ஆன சில்வர் சர்ஃபேஸ் வில் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் பி அப்சார்ப்டு அப்போது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வருமா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க அப்போ அதே மாதிரி இந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ரைட் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபார் சில்வர் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ரைட் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய கிவன் டேட்டா இப்போ என்ன கேட்குறாங்க இதுதான் வந்து ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுங்க ரைட் திஸ் இஸ் த சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி வி நீட் டு டேக் த எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் திஸ் மெட்டல் அதாவது இந்த மெட்டல்ல இருந்து இவ்வளவு எனர்ஜி கொடுத்தோம்னா அந்த மெட்டல் வந்து வெளியே வரும் விச் மீன் அந்த மெட்டல் இருந்து அந்த எலக்ட்ரான் வெளியே வரும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு நமக்கு கிவன் டேட்டா பாத்தீங்கன்னா இது மட்டும்தான் அப்போ இந்த வேவ்லென்த் உள்ள ஒரு லைட்டை இன்சிடென்ட் பண்ணனா எலக்ட்ரான் வெளியே வருமா வராதா அப்படின்றதுதான் கேள்வி ஓகேவா ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் எனர்ஜி விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் சி பை லேம்டா இல்லையா ஸோ இதுக்கு நம்ம எப்படி எழுதுவோம் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஹெச் நியூ ஸோ இது என்ன ஃப்ரீக்வன்சி இல்லையா இது என்ன ஃப்ரீக்வன்சி கரெக்டுங்களா இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வி கேன் சி தட் சி பை லேம்டா இல்லைனா சி ஈக்குவல் டு லேம்டா இன்டு ஃப்ரீக்வன்சி இப்படியும் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ நமக்கு என்ன இருக்கு ஃப்ரீக்வன்சின் இருக்கு அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னா சி பை லேம்டா ஸோ அதுதான் நம்ம இங்க எழுதியிருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜூல்ல இருக்கு ஸோ பொதுவாக நம்ம வந்து எனர்ஜியை வந்து ஜூல்ல தான் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு இது எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல இருக்கு இது இவி எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்போ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா இதில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி என்னன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ரொம்ப ஈஸியாக அப்போ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இயை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அதாவது கீழே டினாமினேட்டரில் இந்த எலக்ட்ரானை ஜாயின் பண்ணுவோம் அப்போது இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கீழே இப்போ வந்து இந்த ஜூவில் நம்ம எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன் தியரி பார்ட் எடுக்க எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கும்போது சொல்லியிருக்கேன் ஜூல்லேருந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா We will divide by 1.6 to the power minus 19. This electron volt joule convert to the power minus 19. We will multiply 1.6 to the power minus 19. So that's what we are doing. So this h is the Planck constant. This c is the speed of light. Wavelength is 300 nanometer. So h is the value of 6.6 to 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 6.6. 10 to the power minus 34 இந்த the value எல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் தென் பாத்தீங்கன்னா சி வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்
தென் லேம்டான்றது நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் நானோ மீட்டர் டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் இல்லையா நானோன்றது நைன் டென் டு த பவர் நைன் அப்போ இதை நம்ம சிம்பிளாக நம்ம கேல்குலேஷன் மட்டும் பண்ணலாம் ஸோ என்னெல்லாம் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வி ஆல்வேஸ் கோ வித் த டென் டு த பவர் டேர்ம்ஸ் அப்போ இங்கே டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இருக்கு இங்கே வந்து மைனஸ் நைன் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி எயிட் அப்போ கீழே ரெட் டினாமினேட்டர் வந்து ட்வெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு நம்ம கிட்ட இருக்கு நியூமரேட்டர் பாருங்க ரைட் ஸோ இந்த மைனஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட்டு மேலே போயிடுச்சு இப்போ நியூமரேட்டர் எனக்கு எயிட் இருக்கு அப்போ மைனஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் மேலே போச்சுன்னா ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் அப்போ இது எவ்வளோ வருது தேர்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் வருது இல்லையா திஸ் பிகம்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே எனக்கு என்ன இருக்கு இங்கே வந்து எனக்கு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு இது டென் டு த பவர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் பிகம்ஸ் டென் டு த பவர் ப்ளஸ் டூ இல்லையா டென் டு த பவர் டூ அப்படின்னு இருக்கு தென் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் தென் இந்த த்ரீ இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த த்ரீ நமக்கு இருக்கு அப்போ அதை நம்ம இப்போ வி வில் மல்டிப்ளை அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் டென் அண்ட் இன்டூ த்ரீ இல்லையா ரைட் அப்போ த்ரீ சிக்ஸ் வந்து எயிட்டீன் கேரி ஓவர் ஒன் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டீனு ஒன்னு அண்டு நைன்டீன் அப்போ ஒரு மூணு நம்பர் தள்ளி ஒரு டெசிமல் அப்போ மூணு நம்பர் தள்ளி ஒரு டெசிமல் அப்போ என்ன வருது நைன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் எயிட் நியூமரேட்டர் இப்போ டினாமினேட்டர் பாருங்கள் டினாமினேட்டர் நமக்கு என்ன இருக்குது இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது தென் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு ஜீரோ இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு ஜீரோவை மேலே கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகிடும் மைனஸ் டூனு ஆறிடும் மைனஸ் டூனும் மாறிடும் இல்லைனா இந்த டபுள் ஜீரோ கீழே இருக்கு இல்லையா விச் இஸ் நத்திங் பட் ஹண்ட்ரட் த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் தான் அப்போ இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரடை த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு பிரிச்சுட்டோம் அப்படின்னா இங்கே டென் டு த பவர் டூனு அர்த்தமா இது மேலே போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஆகிடுமா டென் டு த பவர் மைனஸ் டூனு ஆகிடுமா இது மேலே போயிடுச்சுன்னா அப்போ இங்கே ப்ளஸ் டூன்னு இருக்கா ரைட் இப்போ நான் அதை எழுதுகிற மாதிரிங்க ரைட் எனக்கு இந்த ஹண்ட்ரடே டென் டு த பவர் டூ இன்ட்டு இந்த த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ போட்டு பாருங்க எயிட்டீன் ஒன்று த்ரீ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவும் இதுவும் நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம் நமக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்கு நைன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் எயிட் டிவைடட் பை ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் இப்போ நம்ம இதை எழுதலாம் ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் நல்லா பாருங்க வி வில் டேக் லாகரிதம் ஸோ லாகரிதம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நைன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் எயிட் தென் பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஆஃப் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் லாக் ஆஃப் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இப்போ லாக் நம்ம எடுக்கலாம் ஸோ லாக் புக்கு வந்து நான் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் புக்கு புக் பேக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஸோ லாக் ஸோ இதனுடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் ரைட் திஸ் ஸோ இதனுடைய கேரக்டர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் இதனுடைய கேரக்டர் வந்து ஜீரோ அப்போ நைன்டீனில் எயிட் செவன் பார்க்கணும் இல்லையா நைன்டீனில் எயிட் செவன் பார்க்கணும் நைன்டீனில் எயிட் பார்த்தீங்கன்னா டூ நைன் சிக்ஸ் செவன் ரைட் நைன்டீனில் எயிட் நைன்டீனில் எயிட் எஸ் நைன்டீனில் எயிட்டில் செவன் செவன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்னு இருக்கு டுவெல்லு தேர்ட்டீனு ஒன்று ஸோ செவனு எயிட் டூ சாரி நைனு டூ அப்போ டூ நைன் எயிட் த்ரீ தென் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஜீரோ சிம்பிள் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் ஒன் டூ ரைட் இது ரெண்டும் டிவிஷனில் இருக்கு ஸோ வி வில் செப்ரெக்ட் லாக் எப்படி எடுக்கணும்னு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ த்ரீயில் டூ போயிடுச்சுன்னா ஒன்று எயிட்டில் ஒன் போயிடுச்சுன்னா செவன் நைனில் எயிட் போயிடுச்சுன்னா ஒன் டூவில் சிக்ஸ் இல்லை அப்போ இது டுவெல் அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்போ சிக்ஸ் ஒன் செவன் ஒன் அப்போ இது எப்படி எழுதுவோம் டென் டு த பவர் ஜீரோ அப்படின்றத வந்து நம்ம டெசிமலுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எழுதுவோம் இப்போ ஆன்டிலாக் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒனில் செவன் ஒன் எடுக்கணும் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒனில் செவன் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ்டி ஒனில் அதான் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒனில் செவனில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் அப்போது ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன்னுன்னு சொல்லுவோம் இதுதான் நமக்கு வந்து கிடைச்ச வேல்யூ 
அப்போ இதை நான் இங்கே அப்படியே எழுதலாமா ஸோ இந்த இது இது நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ அது தான் எவ்வளோ இருக்கு இது வந்து டென்த் பவர் ஜீரோ அப்படின்னா ஒன்னு தான் அர்த்தம் இட் ஹாஸ் நோ எஃபெக்ட் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் இது என்னது எனர்ஜி ஸோ எலக்ட்ரான் வோல்ட்டாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி நமக்கு இங்கே என்ன இருக்கு கொஷினில் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் இருக்கு இங்கே ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்னு இருக்கு அப்போ நம்ம அனுப்புன வேவ் லென்த்தினுடைய எனர்ஜி இந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சில்வரை விட குறைவா இருக்கு இதை நம்ம தீரியில் பார்த்துருக்கோம் அதனால உங்களுக்கு புரியும் அப்போ ஒர்க் ஃபங்க்ஷனோட என்னுடைய எனர்ஜி குறைவா இருக்கும் போது எனக்கு என்ன ஆகாது அந்த எலக்ட்ரான் வந்து எமிட் ஆகாது எலக்ட்ரான் வந்து அந்த சில்வர்ல இருந்து வெளியே வராது ஏன்னா சில்வருடைய ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் நான் கொடுத்த வேவ் லென்த்தில் அதனுடைய எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்னு தான் நமக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுது ஃபோர் பாயிண்ட் செவனுக்கு மேலே தேவைப்படுது நமக்கு இருக்கிறதே ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்று தான் அப்போ எலக்ட்ரான் வந்து வில் நாட் எமேட் அதாவது வில் நாட் கம் அவுட் ஃப்ரம் சில்வர் திஸ் இஸ் இட் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று பொறுமையா பாருங்க டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்